后边那位，别躲了，出来吧，让我们也看看你的庐山真面目。哎呀，文人卷也文人卷，你就从来没有让我失望过，怎么每次这种事情都少不了你？行了行了，来来来，转过来让我们看看。转过来吧，看看这次又搞什么新花样。这个是什么呀？博士，你们千万别生气，这就是我们瞎闹着玩的。大家就是想猜一猜，今年中状元的会是落秋池还是傅远之？荒唐！敢拿科举这么大的事儿开玩笑吗？还赌博，越来越不像话了。现在几比几啊？啊！哎哎哎，南山，你可别跟着他们瞎闹啊！呃，我跟你们说啊，把心思多用在功课上啊，少搞一些歪门邪道的事儿啊。出，算出来没？啊，哦，马上马上，算出来了。目前呢，投给洛秋池的有十六人，共五十六注。投给傅远之的呢，就稍微少了一点了，只有十人。但这其中呢，有几注大的，所以是四十八注。目前看呢，两个人相差不远。等等，我押十注，我自己。这么多啊！罗秋池啊，对自己有信心是好事，但是也不用给自己这么大的压力。我觉得没有压力。我也再加十注。我我投我投一百注，呃，你怎么看？我支持远之，呃，我加二十注。我也支持师兄，我要给他加二十注。我加陆秋池，我加十注，我也加陆秋池，陆秋池，我加二十注，我也加陆秋池，我也加，我也加二十注。宣博士，您是不是也得下一注啊？对啊，宣博士。宣某囊中羞涩，比不了你们呐。我就不加了。但是博士啊，你们心里多少也得有个衡量吧？这究竟是谁呀、啊？哎，行了行了啊，不管是洛秋池还是傅远之，那都是你们当中的佼佼者。今年无论谁当了状元，博士们的心里啊都是很欣慰的。这个事儿啊，就不要再问了啊。好了好了好了，今天这个话题啊就说到这儿。大家准备一下，咱们上课。上课，准备上课了。哎，南山，怎么着？是打算留下来听我讲课呀？要不要我给你找个座呀？欧阳博士讲课，我不敢叨扰啊。那就别在这儿捣乱啊！快走吧。当然是洛秋池啊，好，那我就押傅远之。哎，你还别给我抬杠，我就跟你说，行了行了，上课。尊敬的陛下，请接受来自五魁的敬意。我们的使团带来了丰厚的礼物，祝贺友邦长盛不衰。我们的友谊地久天长，我们的王储将稍晚到达驻地，参加盛宴。正是，听说友邦的竹秀书院聚集了友邦的顶尖学子。我王认为，既然友邦与我们互有来往，如若能让两国学子在盛宴上
，切磋技艺，相互学习，取长补短，就最好不过了。所以此行我们带来了五魁万象书院的学子。好，有比赛看当然好了。那你们都打算比什么呀？不会就只是吟诗作对吧？五魁学子一直以来接受的是友邦文化的熏陶，天文地理、琴棋书画、刀枪棍棒全都可以，全由陛下决定。好，那就武艺、诗词什么的，你们再选几项吧。陛下，三思啊。那就这么决定了，赶紧让书院的学生们准备起来，咱可不能输给他们。但下下威风，发发牢骚是肯定的。毕竟是两国最好的书院进行交流，但要是输了，我朝泱泱大国，这面子可就丢大了。哎，拒绝就不丢面子了。如果我们不答应他们，他们还以为我们怕了他们。既然陛下都已经答应下来了，咱们现在说的这些，也都没用了。所以当务之急呢，还是赶紧挑选学生应战吧。哎，这如此重任啊，这也不知道这些学生们谁来担当啊。这是大好的机会。元直明白，我一定不会输的。不，你不明白。对于武魁，你代表的是朝廷，是书院；对于朝廷，你代表的是父父。更是你自己。听说那个洛秋池也会来参加。没错。比赛时，所有朝官都会亲临观赛。你不但要赢，而且还要适时的崭露头角，让他们明白，你很快。就能成为他们当中的一个，并且是最好的一个。现在文人书和玄音都对我青睐有加的消息已经放出去了，有不少官员私下找我结交。我正要与你说说此事，你应当尽快在文人书和玄音之间做出选择。文人晋与康亲王。将朝中势力分为两派，我会静观其变，然后做出最好的选择。你就没想过，他们二人身处高位，怎么会轻易被一个小孩子玩弄？你可不要聪明反被聪明误啊！他们只是一时没有空处理此事罢了，但事关他们女儿的名誉，他们必定会处理此事。到时候，你可能什么都捞不到。就是因为事关他们女儿的名誉，他们才必须哄着我。你不会放肆？我什么时候教你这么做了？你怎么能自作主张？文人叔从小就爱慕我，我勾勾手指头，他就愿意为我做一切事情。而玄音，不过是个被保护过度、没见过世面的小兔子罢了。一点小计策就能将他迷得神魂颠倒。母亲放心，这场戏，远之心里有数。下面我宣布，参加本次比赛的项目和名单：傅远之，算术；文人书，武艺；恭喜啊！张玉才，画技；洛秋池，武艺。赵清河，诗词。四成啊，学生有个不情之请啊。学生今日看孙左阳练功十分勤奋，所以觉得孙左阳比我更有把握。好，孙左阳，武艺。谢谢。洛秋池，棋艺。棋艺。你们几位参加比赛的项目，就这么定了。各位还有什么疑义吗？嗯，嗯，很好。
。好，那接下来还有一项集居，啊，在座的各位都可参加。有愿意者，请举手。我来，我来，我来。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我们呀，沈探，罗秋池，你怎么样？我没问题啊。嗯，<笑>好啊，我先说一下啊，这次你们的对手是来自五魁最优秀的书院——万象书院，他们的实力啊也不可小觑啊，所以你们切记不可轻敌。比赛呢，虽然只有六个项，但是我们一项都不能输。我们不仅代表的是竹秀书院，更是代表我朝泱泱大国的国威。所以在座的，你们必须谨记，一定要全力以赴，明白自己肩上所担负的责任，不负。书院期许，更不负陛下之厚望。你们都准备好了吗？我们都必将全力以赴。英夫人，你说我在这个动作之后，顺势再加上这个动作，怎么样？这法子好，大姑娘果然有天赋。这次的比拼，您绝对会赢。多谢英夫人。英夫人，到时候你叫人找些彩纸过来，把它们撕成小片，等我上台的时候，让人往台上扔撒，总比我直接走出来要好得多。你说是不是？这，大姑娘，这会不会稍显刻意了？毕竟这是两国比拼，和平日表演不同。就因为是两国比拼，所以才要更花一些心思。大夫人，大夫人，舒儿。英夫人说的没错，这次比拼乃是国之大事，不是突出你个人技巧，设计的过于隆重，并不讨巧。你听娘的话，我为何要听你的话？不要说的好像是为了我好一样，说到底，还不是为了自己的面子。我已经长大了，自己的事情，我自己决定。舒儿，舒儿，秋池来了，不是，啊，不是约会吗？干嘛穿成这样？我，我怕别人看见。这深山老林的，怎么可能会有别人呢？说不准啊！哎，不说这个了。不过你今天叫我来这里是干嘛呀？我，嗯，看风景。不过秋池，在这里能看到什么风景啊？看，看夕阳。可是，夕阳呢？嗯，我也没想到今天天气是这样的。哎，那就等等吧。不
过求迟，你真的会寄居吗？你觉得我落秋池有什么不会的吗？嗯，秋池你果然厉害。<笑>这里是山顶，所以可能会有一点冷。现在好些了吗？这样就不冷啦。不过秋池，太阳怎么还没出来啊？快出来了。好，完了完了，哎，我肯定做不到的。嗯、什么做不到？怎么了？闷闷不乐的。马上就要跟五魁部比赛了，我怕我会输，所以想放弃了。我还以为是什么呢。这背诗不是你最擅长的吗？为什么要放弃？我不是怕背诗，我是怕到时候有那么多人看着，我会紧张的说不出话来。那也不能临阵退缩啊！你是将军夫人，要以身作则。清河，殷思成把这么重要的任务交给你，这就代表了他很信任你。那我也一样。众人都说你胆小，但你在关键时刻从未掉过链子，不是吗？嗯，嗯，那我努力，我不放弃。
吃。表现不错，带你孩子走吧。之前还没事，怎么现在昏迷这么久还不醒啊？嗯，你还挺关心他的啊，估计饿了吧？饿了，那我就给他找一点吃的。大娘，你怎么打扮成这样？这小子是谁啊？我们在山里遇到他的，他被土匪围着，我们正好路过，就把他救了下来，想着先给他安置在府上，养好伤再说。你把一个来路不明的平民带到我家，睡在我招待贵宾的床上，然后让我的下人照顾他。大夫人，平民也是人。你说话嘴要放干净一点。这是文人府，你是什么人？有你说话的份儿吗？这孩子受伤了，我说你这个人怎么受伤了去找大夫？这里不是普救房。大娘，谁是你大娘？你是我女儿吗？我是文人府的主母，一切我说了算。赶紧把这个小孩子给我弄出去。那我亲自照顾他。不让府上任何人碰到，不出门见任何人，这样总可以了吧？我在我自己的卧房招待我自己的客人，您不会连这都要管吧？好，马上。你是要亲自照顾他？当然了，他都这样了，我能……那我怎么办？哎，好了，你快点把他抱去我卧房。嗯、从今天起，你不再是我的师兄，我们之间的情谊烟消云散，你我。势不两立。慢点。你现在感觉怎么样？还疼吗？怕不是个聋子吧？你听得到姐姐说话吗？哦，原来是个哑巴。还行，没发烧就好。你对他也太好了吧？秋池，他之前经历了那么多恐怖的事情，也没个亲人在身边，我们当然要对他好一点了。不是，你怎么现在连个小孩子的醋都吃啊？孩子也是个男的，好不好？男女授受不亲，你不知道啊？嗯，那你也是男的，那我以后也跟你授受不亲吧。不是，你跟我能一样吗？哎，我警告你啊！不许乱摸，别乱摸。不用管他，他就是这么凶。
怎么样，渴不渴？要不要姐姐扶你起来喝口水啊？慢点，羞耻、啊！慢慢喝啊，别呛着了。要是没事的话，让他自己歇着吧。跟五魁的比赛还有不到一个时辰，如果去晚了的话，肯定被博士啰嗦死了。对，差点把这事儿给忘了。那你先休息，等姐姐晚上回来给你带好吃的，好不好？你要乖乖的啊！哎哎哎！哎呀，秋池！哎呀，我书袋忘拿了。我跟你去拿，小屁孩儿，我们啊，人呢？秋池，多谢。走了也不打招呼，这么没良心！他既然自己要走，说不定就是找着家人了。算了，别管了。怎么也不说一声就走了呢？秋池，等我一下。嗯，去吧。张玉才，你怎么流这么多汗？你还好吧？没事没事，不用太紧张。张玉才，不是，就一个比赛，几个五魁不忍，怕什么呀？你不害怕，你结巴什么结巴？嗯，球子，嗯，嗯。还有心思关心别人？你是不是昨天晚上折腾一夜？你是不是累坏了呀？啊？嗯？哦，哎呀，秋池，你还说呢？都怪你昨天太勇猛、太厉害了，害得我一夜都没睡啊！好好好好，快快快，怪我？那不还是因为你？哎，阿俊，听说你们昨晚在山林里救了一个小男孩，是真的吗？嗯，嗯，真的。嗯，还说呢，把我们府上都弄得脏兮兮的。那不正好可以遮盖一下你的胭脂味吗？你神气什么？师兄努力，我相信你一定可以的。让他们看看你的风采。就是你放心，我相信你一定可以的。你一定可以将那些五魁部的人打得落花流水。那是当然。师兄。别说了，比赛马上要开始了。
开始了吧？回陛下，五魁部王主千惠君还没到。哼，这五魁部王子也太过分了，敢让陛下等？以为他是什么？五魁部王子千惠君到。这不是什么？所以你们救的是千惠君？尊敬的友邦陛下，无奈误魁不王子，千惠君，免礼，请坐。看来他不只是个没良心的，还是一个没良心的混蛋。嗯、先比赛吧，千惠君，今日来迟。是为何事啊？多谢副公关心，我昨日遭遇了偷袭，幸得贵国两位侠士相助。谁呀、啊？陆秋池，文人卷，怎么是你们呀？回陛下，我们只是恰巧路过，举手之劳而已。就是你们的举手之劳，救了我一命。还请陛下准许我向两位恩人表示感谢。回千惠君，那是臣的女儿。多谢千惠君。多谢千惠君。时候不早了，我朝与五魁部书院比拼，即刻开始。第一项，算术。请我朝参赛学子步远之与五魁参赛学子三树上场。师兄，你可以的。嗯，看你的了。左阳，你说傅远之能赢吗？能赢，论算术，远之没输过别人，我相信他，一定可以赢。那还真说不准，对方不也是五魁算术最好的学生吗？那又如何？师兄算术超凡，仅凭心算就可以，我相信他一定会赢的。本轮比赛。共有十道题，用时短，答对者多，获胜。二人请听题。第一题，今有猿猴五尺，两鼠相穿，大鼠日一尺，小鼠一日一尺，大鼠日自倍，小鼠日自半。问，何日相逢？各穿几何？第二题，平地秋千未起，踏板一尺离，送行二步与人齐，五尺人高增进，算出所长有几？第三题，一百馒头一百僧，大僧三个更无争，小僧三人分一个，大小和尚各几人？第四题，远看巍巍塔七层。红光点点倍加倍，看来人家也会心酸。这次谁输谁赢，真的说不准。头几盏灯。第五题
啊，请。本项比拼：五魁学子三数，错一题，我朝学子傅远之，全对。行了，太好了，是啊，师兄，太棒了。本局结束，我朝胜。不就是你儿子吗？啊！真是远了，真是远了啊！是不错，就输远之会赢。师兄，你太棒了！干得漂亮，云芝。哎，但刚才说真的，这么多年，第一次看你在算术上慌神。只能说五魁人真的有备而来，相比其他几个。实力也不容小觑，嗯，是不能掉以轻心。你们几个是啊，要小心了。放心吧，我一定让那个什么五魁使者知道，我朝的学生都不是吃素的。嗯嗯，对，一起努力。请我朝学子文人书，五魁学子林球上台比赛。比赛，请我朝学子张玉才与五魁学子金钟道上台比赛。汗滴到画上啊！背诗比赛。请我朝学子赵清河与五魁学子金淼淼上台比赛。